और एक बड़ा बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू चला रहे हैं जी माने मैं इस प्रसंग ये कहना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर में टोटल जो है दूर जो है वो साढ़े तीन सौ मिल रहा है जिसमें आजाद कश्मीर में व्यक्ति तो कुछ है नहीं है पीपल में जब मार्शल जब व्यक्ति होंगे वो भी बहुत बड़ी है थोड़ी सी करते हैं सिर्फ लोगों की घरेलू जरूरत के लिए ही बिजली जरूर है और ये तो लाहौर और लालपिंडी और जो बड़े शहर हैं कराची या गुजरा वाला उनकी स्क्रीन के मुताबिक जितनी त्रै रुपये का वार्ड नहीं होता है जितनी हमारे आजाद कश्मीर पूरे में जरूरत है और ये जेब बिजली जो पैदा हो रही है पाकिस्तान के लिए हम लोग पैदा कर रहे हैं ये देखिए मंगला डैम जो है ये आजाद कश्मीर की सरजमीन पर बना है इसके लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लोगों ने अपने बाप आदि की कबरों को जो है पानी में डोया है और यहाँ से लोग इज्जत करके सिंध और पंजाब के लोगों का रास्ते भी गए और आज भी दरबदार हो रहे हैं लोगों पर भी तब तक वो जो है उस तरह से सेटल नहीं हुए और बहुत परेशानी का वजह में मसला है इतनी वो काला बाप डैम जो पाकिस्तान में नहीं बन सका सिंध में जो है उस शोर उठा बलुस्तान से उठा पंजाब से उठा सलाद वाले तो कहते हैं वाले ये तो ये हमारी जिंदगी में बहुत कम मामला है नहीं करने देंगे लेकिन हमारे लोगों ने इस पर कुर्बानी दी पाकिस्तान को सरसर देखने के लिए पाकिस्तान को रोशन देखने के लिए अपने तो सब कुछ जो है कुर्बान किया लेकिन एक अफसोस की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान जो भी आई है मैं किसी एक कोई बात नहीं करता लेकिन पाकिस्तान ये अकीला है हमें शिकवा है तो पाकिस्तान से वैसे अकीदा तो नदी जो है वो आपको पता है कि हम कश्मीर जो है कश्मीर की बात है हम पाकिस्तान के साथ इलाके रहनी है मुल्क पाकिस्तान के साथ हम जो है वो पाकिस्तानियों से ज्यादा बढ़ कर हम पाकिस्तानी लेकिन ये ये अपने हकूक के लिए बात करना ये आप आप देखें बड़े गुरु की बात है कि हम लोग अपनी कुर्बानियाँ दें अपने जायदाद छोड़ दें घर छोड़ दें ठीक है देखें आप जिस घर में रहते हैं ये कहें तो मुआवजा भी दिया कहें कोई किसी चीज़ के प्यार मोहब्बत और खलूस और अपने जो है ना इसका कोई मुआवजा नहीं होता आपको अपने घर की जो है ना चौक चौकट उससे भी प्यार है कि जिससे हर रोज पर आप पाँव रख कर पाए निकलते हैं या तो पाए रख कर पाए पाँव रख कर अपने दाखिल होते हैं उससे भी प्यार होता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं अपने घर पर बच्चे जो है अपने मतलब को छोड़कर दूसरे जगह कोई जवाब कुछ नहीं और जिस तरह की अपनी कुर्बानियाँ हैं उसका आपने सिला नहीं मिला मतलब ये भी है कि उसके बाद भी ये सिलसिला कुर्बानी का आज तक जारी है ये हाल ही में जो मंगला डे अप्रेजिंग में हुई है अप्रेजिंग इसमें फिर लोगों को जो है घर छोड़ने पड़े जो लोग आबाद थे वो जो अपने दिन की वजह से अपने घर उन्होंने छोड़े और वो लोग जो आप फिर एक दुआ अपने घरों को छोड़कर आज वो फिर वो बाहर बैठे हुए हैं तो मैं कहने का मकसद यह है कि इसका मकसद ये नहीं है कुर्बानी फिर भी हम पाकिस्तान के लिए देते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए देते हैं पाकिस्तान की सरजमीन के लिए देते हैं पाकिस्तान की मदद के लिए देते हैं किसी हुकूमत के लिए नहीं देते लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि आज़ाद कश्मीर पर में लोड शेडिंग जो है मेरा ये मुतालबा है इस आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बेसिक जो मेरे जुड़ू है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग जो है ये सिर्फ तीन सौ मेगावाट की तो कोई चीज़ नहीं है मेरी हम खुद ये हैं देखें कि जितने भी ये पानी के जितने भी सोर्सेज हैं दरिया हैं ये कश्मीर से आते हैं ये कश्मीर से होकर पाकिस्तान में हमें तो इसकी फिक्र है कि वो हिंदुस्तान जो है इस वक्त तक जो है साठ से ज्यादा का डैम जो है बना चुका है और ऐसे डेम बना जो पाकिस्तान की जो है एक मुझे यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने अगर तो जो ना दी एहतजाज ना किया गवर्नर कौमी जो है अदालत में को तो का दरवाजा ना फट गया तो ये तमाम जितने दरिया हैं कुछ को जाएंगे पाकिस्तान के और बगैर जंग के जो है ना वो जब वो जरूर पड़ेगी उनको वो डैम खोलेंगे और लोगों लोग मारे भी जाएंगे और जब कुछ किसानी करनी हो तो जनाब फसल जब पूरा जरूरत हो पानी की पाकिस्तान में फसलों के लिए या बिजली के लिए तो बंद कर देंगे ना बिजली होगी ना यहाँ पर खुराक कम होगी और जरात जो है उसके बाद बर्बाद हो जाएगी इसलिए अमर तो यह है कि मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए इसको जो मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोडली के जो खासकर ये अगर बात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोडली के लिए ये पूरे ये जितने भी आठ हज़ार आठ लाख की आबादी है कोई छोटी सी जगह नहीं है इसमें लोग बसते हैं इनको भेड़ बकरियाँ ना समझा जाए और मैं ये कहूँगा कि इनके हकूक के लिए जो भी हमें आप जो मैं जाती तौर मैं कहता हूँ कि आपने लोगों से ये कहूँगा कि मैं खुद भी बाहर निकलूँगा और लोगों को कहूँगा कि अपने आप के लिए बाहर निकलूँ तो ये जहाज जो है आखिर ये जहाज मैं मैंने खुद इसको ये ब्रिज स्टेशन तक पहुँच वहाँ लोग पहुँच जाते थे वहाँ भी वो नुकसान करते थे लेकिन मैं नहीं जाता था कि वहाँ ब्रिज स्टेशन का नुकसान हो कौन भी नुकसान है वो हमारा जाती नुकसान होता 
लेकिन मैं लोगों से अपील की लोगों से दरख्वास्त की आपको रेलवे स्टेशन तक ना जाए लेकिन ये ये जो है रेलवे स्टेशन का तक का जाना मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों को बिजली ना मिली तो लियोर जहाँ से यहाँ मार्च करते हुए मंगला तक भी जाएंगे और मिस में आजाद कश्मीर के लोगों को सब लोगों को मैं आजाद कश्मीर बाद के लोगों से अपील करूंगा कि फिर अगर बिजली आप पे बंद होती है तो आप मंगला की तरफ करेंगे आप उस तरफ देखें कि फिर हमें हमारी बिजली किस तरह निकाल होती तो मैं ये फिर एक बार अपील करता हूँ उनके पाकिस्तान से लोग हैं संग्रह है इस वक्त के उनसे कहता हूँ कि इसके बाद वो वक्त आए कि हम लोग इस तरह की आवाज़ उठाएं जो है बैन अवी तौर पर आपकी बदनामी भी हो सकती है इसके बाद ये कश्मीरियों का जो है ना बेसिकली हो सकता है आपका जो लोगों को ना दिया जाए ये तो ये तो बात ना हुई है कि बिजली में हमारे को इससे पैदा हो और हमें बिजली ना दी जाए तो ये मेरा अंदाज़ है दूसरा ये है कि ये डेड लाइन दी हुई है हमने दो तीन दिन की है जो ताजर बुरादी ये जो काल थी बेसिकली ताजर बुरादी की तरफ थी इसकी थी इसकी अपील और शहरी की तरफ से थी इसमें शहरीों ने और ताजर बुरादी को मालूम पेश करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने वो मनज़म तरीके से जो है वो हिंदू ने काला इतना किया उसमें तोड़ फोड़ नहीं हुई कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद भी पुराना जुलूस पर जो है लाठीचार की गई आंसू बहस में की गई ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुसात से ये कहूँगा कि लोकल इंतजामिया जो है वो होश के नाक में और इस तरह की लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जो जिन लोगों ने ज्यादा की है उनको बरकरार वाक़ जो है उनको पुलिस वाले हैं या जो भी हैं उनको से जो है ना वो मतलब किया जाए उनसे इंक्वायरी मतलब मैं कहता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी करके जिन लोगों ने फिर नाते लोगों पर लड़ाटियाँ बरसाई हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की उसमें इसके अलावा भी एक तो हो रही है तो आज बर्निंग इशू यही है बिजली का वैसे भी यहाँ देखें ये हमारा जो है ना मेडिकल कॉलेज जो है मैं अपने वक्त में सबूत भी पेश करूँगा कि कोर्ने के लिए था लेकिन मेडिकल कॉलेज कोर्ने को नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी जो है आज हमारी अधूरी पड़ी है एक गोर यूनिवर्सिटी मुकम्मल यूनिवर्सिटी यहाँ पर होनी चाहिए इस तरह की और पेशमार इशूज है देखो आज का मैं वैसे किसी पे प्राथमिक जो है ना रू ए सरूर मेरा यही है कि जो बिजली का मामला है इसको पूरी तौर पर ठीक किया जाए वगैरह जो है दो तीन दिन के बाद जो जो मैं उस में जो यहाँ की लोकल पर काजर हैं या शहरी हैं जिन्होंने टाइम दिया हुआ है टाइम उस टाइम के अंदर तो देख लेंगे यहाँ के बिजली आती है नहीं आज टाइम में जब बैठा बिजली बंद या जहाँ बैठा हुआ बिजली आ गई है लेकिन ये है कि इसका मतलब ये है कि बटन तो है वो आपके पास से बोल हैं ये मैं ये भी करना चाहता हूँ मेरे वक्त में भी बिजली की लोटे मैं खुद जहाँ उस वक्त सुबह रश्मि था उसके बाद कई बार मेरा इस्लाम आ गया कि मेरी बिजली मारी है इस तरह की लोड शेडिंग जो है हो रही है ये आप इस तरह ना करें उसके बाद मेरे दो चीफ इंजीनियर जो है मंगला बैठाए हुए थे कि ये बिजली का जो है निज़ाम जो है वहाँ से ठीक रहा है तो इस वजह से मैं कहना यह चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो हमारी आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के इतिहास में नहीं है ये इतिहास जो है वाकटा का है पाक गवर्नमेंट पाकिस्तान का है और नवीद को सामने तो जनाब सलमी फ्लोर पर खड़े होकर कहा आज दो दिन के बाद आज के बाद से बिजली जो है लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होगी लेकिन उधर से ईरान हो रहा था और दूसरे दिन जो है लोड शेडिंग होती पूरे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में बिल्कुल तो ये उनकी जो है राजा प्रवेद अशर साहब ऐलान करते थे इनका ऐलान भी ऐलान ही रहा कोई इस पर अमल ना होगा तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये बिजली का जो निज़ाम है लेकिन आजाद कश्मीर में हम जो बिजली एक हज़ार का प्लान भी जो है वो तकरीबन एक हज़ार से वापस उसकी जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक डैम की रेजिंग की वजह से ग्यारह सौ तक हो जाएगी और एक हज़ार नौ सौ अच्छा नौ सौ उनहत्तर में अवार्ड जो है बिजली नीलम जेलम जो है प्रोजेक्ट शुरू है उस से हो जाएगी इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है गवर्नमेंट पाकिस्तान पैसे नहीं दे रही है इसके लिए और तो दो सारे प्रोजेक्ट छोटे मोटे आजाद कश्मीर में शुरू थे हमारे वक्त के जब मैं हमारी गवर्नमेंट की सबसे शुरू है तो उसमें जो बिजली पैदा होगी उससे वो भी आजाद कश्मीर की जो है बिजली वो बिल्कुल नेशनल सीट में जाएगी वो भी इसलिए मैं कहता हूँ ये मैं बोला ये तो बड़ा ही मसला है बाद में इसमें मैं असेंबली में भी आवाज उठाऊंगा लेकिन मौजूदा आज का जो मेरा इशू है वो यही है कि जो बिजली का निज़ाम है उसको ठीक किया जाए बाकी एक उसके लिए यूनिवर्सिटी की बात है बाकी मामलाते हैं पोलिटी के अफू की बात है वो दोबारा इन शाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस पर भी लोगों को कहूँगा कि वो घरों से बाहर निकले और अपने आप के लिए वो आवाज उठाए ये देखें मैं कोई अगर कोई उसमें इसमें कोई मेरी जात की कोई बात नहीं है मेरी जात की बात वैसे में जो भी वजीर तो मेरा जाती तौर पर दोस्त भी है क्लास सोलह है हम बैठे रहे हैं सारी जिंदगी लेकिन आपके लिए जो बात है चाहे कुछ चौधरी वजीर साहब हो या कोई हो जो हमारे आपकी बात है जो लोगों के हकूक की बात है उसके लिए हम अपनी ध्यान तक भी आ सकते हैं कि लोगों की तो इतनी लोगों में लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं 
اللہ تعالیٰ کے بدل لوگ کو ڈھیر رات پیچھے سے سن لیں گے موبائل میں نے مہینہ میں چھ بار کے مطابق جیت سکتے ہیں اگر میں آواز نہیں اٹھاؤں گا تو پھر اس میرے پھر کون اٹھائے گا اس کے لیے لوگوں کے لیے آواز تو یہ میرا حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ بات نہ کروں تو یہ لوگوں کی اونچی جو ہے نا وہ جو لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے ان کی لوگوں کے ساتھ گداری ہے یہ بجلی کا کام جو کنٹرول ہے نبی کمر کے پاس ہے دوابڈا والوں کے پاس ہے اور یہ پنجاب کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اس کا کنٹرول میں یہ ابھی جو کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں یہ پاکستانی گورنمنٹ سے نہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس دوابڈا والوں سے کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو ہے نا بجلی کا نظام ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک بات یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے خود یہاں پر میں بھی ایسا سیکٹری جو ہے وہ برکیات کا اس کو بھی میں نے بلایا تھا اور یہاں میں نے لوگوں کے سامنے اس کو بٹھایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ اس سے پوچھیں پھر وہ پہلے تو پتہ بہت لمبا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور آپ تین چار گھنٹے پر آئے تھے لندن کے لیے ہم نے بہت ساری مصوبہ بندی کی تھی جو بریج نئے جو ہے نا آئیڈل پروجیکٹ جو اس پر کام شروع ہوا تھا یہ دنے والا ہمارے دور میں اس نے انہوں نے اس کی پلیننگ کی تھی اور جو حالات کشمیر میں جس وقت پیج پانچ چار پانچ چھ جگہ پر جو ہے نا وہ آئیڈل پر کام ہو رہا ہے لیکن وہاں پر اس پر اس کے گورنمنٹ پاکستان ہمیں وہ مہین پیسے مہیا کرے گی تو لگے چلے گا بات تو پیسے کی ہے بلکہ یہاں تو میں بات کے نہیں چکے ہیں کہ میرا ایشو ہے اس وقت میرا ایجنڈا میں آزاد کشمیر میں تو اس وقت جو ہے نا ہماری جو کوٹلی کی جو سڑکیں ہیں ان کا جو پیسے نہیں میں ملے ہیں جو بس کام ہے ترقیاتی کام جو ہے وہ بند پڑے ہیں لیکن یہ بات کی بات ہے میں پھر ان شاء اللہ اس پر وہاں ہوں لیکن آج کا جو بات ہے اسی میں میں فوکس پوری قطع کرتا ہوں نہیں جی سب سے زیادہ سینئر پارلیمنٹ انڈین ہے اس وقت اسمبلی میں جس آپ نے فرمایا کہ بجلی کا جو کنٹرول ہے یہ صرف اس باڈا کے پاس ہے اور نوید کمر کے پاس جو وفاقی منسٹر ہیں تو پھر یہ حکومت آزاد کشمیر کا یہ جو سیٹ اپ ہے جس میں وزیر برکیات سیکٹری برکیات چیف انجینئر ایس سی ایکس سی ایس یہ پھر کیا یہ قومی خزانے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ خزانے یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ اس لیے ہے کہ یہاں جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم کرتے ہیں ہم خریدتے ہیں اسے اور وہ نجی لوگوں کو دیتے ہیں جب دکاندار ہمیں بجلی دے گا تو ہم آگے لوگوں کو لوگ خریدیں گے نا اگر دکاندار تو بجلی دینا ہی بند کر دے ہمیں تو ہم کی ہفتہ سے دیں گے تو کیا کوئی خریدار کو نئے دکاندار نہیں ڈھونڈنے چاہیے نئے دکاندار سے ایک سوال ہے کہ ہم جنان سے دیتے ہیں یا نقصان سے دیتے ہیں دکاندار تو پھر وہ ایک سکتے ہیں پروس میں جیسا جیسا آپ نے یہ فرمایا آپ نے کہ بنیادی طور پر آپ نے آپ کی یہ پریس کانفرنس کا یہ دوسرے لوگوں کا لباق یہی ہے کہ اگر ہمارا میں اس وقت بھی کوشش تھی اور یہ پراسس میں بھی آپ کی شکل شاید ہو جائے گا کہ یہ جو بیلی ہماری پیدا ہو رہی ہے یہ اس میں ہماری نیشنل گریٹ جو ہے وہ نوان نہ جائے بلکہ ہم خود اس کا اعتماد کریں کہ گریٹ سٹیشن جتنے بھی ہیں وابڈا کے یہ آزاد کی بھی گورنمنٹ کے نہیں ہے یہ نیشنل گریٹ جانے کے بجائے تو آپ نے جو گریٹ سٹیشن ہماری کنٹرول میں آیا ہے یہ خرید میں وابڈا سے پھر اسے باقی نیٹ پر جتنا بھی ہے پولے پول ہیں تار ہیں نیٹ پر جتنا بھی ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ہے پھر جتنے بھی ہیں وہ یہ ریسٹریشن یہ واقعہ کے صاحب نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے پوری خبت کو ساڑھے تین سو میگا وارڈ ہے جبکہ مغلا کی اس سے چار گناہ زیادہ ہے سب کی بات کا خبت ہے اور مغلا کی بجلی ہمیں نہیں مل رہی ہے وہ پاکستان کے مغلی شہروں میں ہے جو ہماری شنید میں بات ہے یہ کہ جو آزاد کشمیر کا اس وقت سب سے بڑا زل ہے وہ ڈسٹرک کوٹ لی ہے اور واپڈا بھی ایک سازش کے تحت اس ڈسٹر کوٹری کو ایک رورل ایڈیا ڈیکلیئر کر کے ہمیں اندروں میں ڈبو دیا ہے تو کیا اس حصے میں آپ کوئی اپنی کوئی آواز اسمبلی کے اندر یا کوئی باعث کو بلند کریں گے کہ جو ازاد کشمیر کا سب سے بڑا زلہ اس وقت زلہ کوٹری ہے جس کی عبادی ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ ہے اس کو واپڈا نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رورل ایڈیا ڈیکلیئر کر کے اور میرپر کو اور مظفر آباد کو ارگن ایڈیا ڈیکلیئر کر دی ہے جس سے رورل ایڈیا ہونے کے وجہ سے ہماری بجلی بند ہو چکی ہے تو کیا اس حصے میں آپ ایسی ہیں؟ جی جی آمن تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ شاید ہی مکمل طور پر کوئی قرآن ہو یا رورل ہو رورل ٹکرا دیا گا جس کو پر ہم یہی ارزا جائے مالا کہ نہ میت ہے بلکہ باقی شہروں کی طرح میرپر کی طرح مظفر آباد کی طرح کوئی 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 کوئی
ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया या छोटी सी जगह कौन सी सड़की एरिया है आप आजाद कश्मीर में सड़कें कितनी लगी हुई है मैं बिल्कुल आराम आपको गिरकर बता सकता हूँ आपको कि पूरे आजाद कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तीन या चार सड़कें एक आपके दौर में एक मंगला टाइम में दूसरा एक बात में और आपने ये कहा था कि अब ये आप मैं भी बिलीव रहा हूँ मैं आप ये भी कहें आप ये बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका अब लोग तो ये भी शायद आपका सवाल है इसमें ये है कि उस वक्त हम ये भाखड़ा वालों या पाकिस्तान को बोलते हैं ये हमें इजाज़त दी हुई थी कि पचास मिनट हम आपसे अब ज़्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकते तो फिर हमने इस पर कोशिश की और ये अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ये अख्तियार है कि एक सौ पैदावार तक ये बिजली पैदा कर सकते हैं दूसरा ये है कि उस वक्त हमने स्टडी कराया था पूरे आजाद कश्मीर में कि कितने ये टोटल लंबे से बिजली पैदा कर सकते हैं वो मैं मुझे एग्जैक्ट फिगर तो उस वक्त नहीं है लेकिन हजारों हजार तेईस हजार मेगावाट तक के हमने स्टडी कराए हुए हैं हम बिजली हम अपनी तरह कर सकते हैं इस पर एक तो ये लंबे में यही कहता था कुछ शार्ट टर्म बातें लॉन्ग टर्म बातें हैं लॉन्ग टर्म में तो ये आते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो बनिए फाइनल पावर बनेंगे ये ठीक होगा आधार बिजली का ये प्रोसेस में भी है लेकिन इमीजिएट जो है ना इस वक्त प्रॉब्लम जो है लोगों का वो उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि इमीजिएट प्रॉब्लम जो है लोग जो लोग लोड शेडिंग करते हैं पूरी जिला आजाद कश्मीर जो है मेरे में डूबा है इस पर हमें बात करते हैं कि ये पूरी तौर पर खत्म होना चाहिए लोड शेडिंग के साथ साथ इस वक्त जो अहम दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो अंदरों ने शायद बिजली के पोशीदा तारों का है जिस वजह से रोज रोजाना हादसा रोनमा हो रहे हैं और शार्ट सर्किट के वाकत भी रोनमा हो रहे हैं इस हवाले से क्योंकि आपने विजिट भी किया था एक दफ़ा मीडिया के साथ पहले आप पूरी शहर की ये आप लोकल बिल्कुल बात है और ये उस भावना वालों की बात नहीं है ये पहले शहर में सिर्फ एक फीडर एक फीडर अगर वहाँ किसी जगह खराब हो जाती थी बिजली पूरी शहर में बिजली मैंने अपने वक्त में तीन फीडर बनाए अब ये तीन फीडर जो है बने ये जितनी आप जो है ना ये बड़े बड़े पोल जो आपको नजर कहीं लगे हुए जो चालीस फोटो चाहिए आपके किसी ने वो मेरे अपने दो फीडर करवाए थे यहाँ से या एक जो वही जो साइड है वहाँ पर एक अलग फीडर जो है अलग जो है कायम किया वहाँ से लोगों को बिजली वहाँ बिल्कुल वहाँ बिजली होती नहीं थी ना ये जो है ना रात को कोई अखबार भी पड़ सकता ये बिल्कुल दी जिस तरह दीवे की बिजली होती है इस तरह वहाँ बिजली जिस तरह अगर कोडली में आए तो जिस तरह यहाँ कोडली में आए उस इसी तरह अंधियाती इलाकों में भी और इसी तरह एक एक फेरत जो है हमने यहाँ से ससावा के लिए अलग बनाया था वो तीन दिन तक पहुँच गए वो कोडली पर थे एक किनार जो फेरत बनाया था हमने ये शुरू किया था ये कमी बगा बलो और इस इलाके से दबे तक पानी था ये तीन चार फीडर जो है उस इलाके के लिए बनाए थे उस तक काम जो है वो काम था एम एस आर आई बी वो इतफाक से वो बात ऐसे वजुहत हुई कि वो बंद हो गया उस पर हमने कोशिश की वो अब दोबारा शुरू होने वाला है किसी वक्त भी शुरू हो जाएगा ये सड़कें जो है एम एस आर आई बी की थी जी बड़ी मेहन रोड है ये पता पानी वाली ये जिसका मैंने था कि बुनियाद कच्ची सड़क बनी उस पर कंपेक्शन भी हुई काफ़ी टाइम भी काम भी हुआ लेकिन फिर रुक गया वो और भी सड़क शुरू हो रही है और ये जो है ना ये गोई वाली सड़क भी ये सब जो है ना उस वक्त के मनसूबे हमारे ये वो बस जो आपने बिजली की बात की तारे बनानी थी ये ये उसमें उस उस मनसूबे में शामिल था लेकिन वो काम चलते चलते दरमियान में कोई रिकावट पैदा होगी अब दोबारा उसको शुरू कर रहे हैं ये हमने लाया मुझे तो ये है कि कल मीटिंग की थी इस जो है था ना इजाज उसके बाद हमने तमाम पार्टियों के लोगों को मैंने मौका दिया था उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे उसमें जमात इस्लामी के लोग भी थे उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी थे उसमें नेशनल फ्रंट के लोग भी थे स्टूडेंट्स के जो नुमाइंदे उनको बुलाया था मैंने शहरीों को ताजर बुलाती जो है वो उसमें शामिल थी और वहाँ पर यही फैसला हुआ है कि जिस टाइम इन्होंने जो इंतजामिया ने दो दिन या तीन दिन का टाइम नहीं मांगा कि अगर बिजली ठीक ना हुई तो आप उस वक्त इंतजाम के दो दिन का टाइम उन्होंने दिया हुआ मैं आज जा रहा हूँ सदारती हूँ साहब की क्षेत्रीय की या मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ ये फैसला जो है ये कमेटी है ये ताजर के बराबर है हम तो इनके सच्ची बात है ये क्रेडिट जो है ये ताजर गुजारी को और यहाँ के शहरी में जाता है जो कल का इंतजाम है तो मैं इनके सुनने तो इनका हमी हूँ और मैं उनके साथ हूँ 
कोटली को रूरल एरिया डिक्लेयर कर ठीक है और असल में ये दुरुस्त बात है कि रूरल एरिया डिक्लेयर करने से इसक भी मजरू होते हैं उनका क्वेश्चन ये था उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि आप कोटली को अर्बन एरिया डिक्लेयर कराने के लिए कश्मीर असम्बली में आवाज़ उठाएंगे अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं कोटली की शहरों के लिए जो लाठीचार्ज किया गया क्या ये प्री प्लानिंग की बात क्या कोई सोची समझिए साजिश थी कि इन लोगों को इस तरह बीट किया जाए या कोई और इशूलाइज किया जाए इस बात प्री प्लानिंग हो रही या नहीं हो मुझे नहीं पता इसका लेकिन बेवकूफी याद नहीं आ रही जी सॉरी अगर मैं एक सवाल छोड़ सा जी मैंने इख्तियार मेरा मैं काफी सीनियर जर्नलिस्ट हूँ काफी वोर जोन में काम किया है इराक अफगानिस्तान में और यहाँ पे छः साल दस महीने से हूँ और पहले हमने दिया था उसमें सॉरी मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ शायद मैंने सुना ना हो कोई बात नहीं ये पब्लिक इशू है तो अगर पब्लिक किसी फोरम में आकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार नहीं कर सकती तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक मसला है बिलखसूस एक प्रेस क्लब के अंदर मैं यहीं का शहरी हूँ मेरी मेरा खानदान सात सौ साल से है यहाँ पे ठीक है जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको समझ हो सकती है ये काफी है इसमें मजीद सवाल की गुंजाइश भी नहीं है जो बात आपने की है वो खासी तफसीली है देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसमें और जैसे दूसरे बड़ा फर्क है कुछ एडिकेट्स है जिसकी हमें पाबंदी करनी पड़ती है ये इसको हम यहाँ ही प्रोवाइड करते हैं आप साहब का एक बात फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बल साहब का भी बहुत शुक्रिया हूँ आप लोग यहाँ तशीफ लाए आप सब के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम है सामने लगा Okay, so um, I wasn't allowed to ask a question, um, even though uh, most of these people, uh, including um, uh, the um, politician in question, uh, knows me personally, um, and. Um, I I I don't know how to comment. Um, this is my local area. नहीं सुनो ना मतलब ये एक सीरियस मसला है ना मुझे क्यों कहा
मेंबर बन जाएंगे जी नहीं एक मिनट लेकिन मेंबर मेरे बनना और इन कैमरा ये कह रहा हूँ कि मेंबर में बनूँ और ये अगर तस्वीर हो आई एम सॉरी मैं मेंबर नहीं बन सकता ये ठीक है क्योंकि क्योंकि हमारा जो हमारे जो माशरा यहाँ पे उसका एक कौमी सवाल है जो उसके सर पर लटका हुआ है चौंसठ साल से ठीक है तो मतलब ये उनकी निशानी है मतलब जो मुल्क हमें बिजली नहीं दे सकता बात कर ठीक है इसमें बैठ के बात हो हेलो जी छोटे के लिए निकला